முதல்ல வணக்கம் சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இருந்தாலும் உங்க அச்சத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக நான் முதல்ல டைம் சொன்னேன் சரி தோப்பில் மீரானுடைய நாவல்கள் பற்றி என்னை பேசுமாறு அழைத்த சாகித்ய அகாடமி பொறுப்பு அலுவலர் அவர்களுக்கும் பாரதி பாலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நீண்ட கால வாழ்க்கையில் மிக நீண்ட காலம் அந்த நண் நட்போடு இருந்த பல ஆளுமைகள் எதிரே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் எல்லோரையும் பெயர் சொல்லி வழங் வணங்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் நேரம் கருதி அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த நான் கொஞ்சம் விரிவாக தயார் பண்ணேன் நேரம் இல்லாமல் ரெண்டு இடம் ரெண்டு மூணு இடம் மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஒன்று தோப்பில் மீரானுடைய அந்த உலகம் அது உண்மையிலேயே நாம் அவ்வளவு சுலபமாக அணுகி புரிந்து கொள்ள முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் இரண்ட பக்கம் என்று சொன்னார் ஆனால் எனக்கு அதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்கிறது உண்மையில் இந்த இதே நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயத்தில் அந்த ஏன்னா இவர் எழுதுகிற ஆறு நாவல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா பின்புலம் நில உடைமை சமுதாயம் தான் அதோட நில உடைமையும் மத அடிப்படைவாதமும் கைகோர்த்து கொள்வதை தான் அவர் எழு திரும்ப திரும்ப எழுதியிருக்கார் அவருடைய வாழ்க்கை அவர் சொல்கிறாரு இந்த நாவல்களை குறிப்பாக கடலோர கிராமத்தின் கதை எப்படி எழுத வந்தாருங்கிற பற்றி சொல்லும்போது என்னுடைய வாப்பா எனக்கு சொன்னதைத்தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் நானாக அதில் ஒன்றையும் சே இது அவரோட வாக்கு மூலம் கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு நானாக அதில் எதையும் சேர்க்கவில்லைங்கிறார் அப்படி சொன்னாலும் எழுத்தாளர்ங்கிற முறையில் அவருக்கு உரிய சில அலங்காரமான வர்ணனைகள் வர்ணனைகள் வரும்போது அவர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னார் அந்த பாயிண்ட்டு மிக இவர் அமிர்தம் சூர்யா சொல் சுட்டிக்காட்டினார் வர்ணனைகள் வரும்போதெல்லாம் தோப்பில் மீறான் வேறு ஆளாக இருக்கிறார் எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு அவ்வளவு அழகான ஒரு கவித்துவ நடையில் எழுதுகிறார் ஆனால் உரையாடல் என்று வரும்போது முற்றிலும் வேறு ஆளாக இருக்கிறார் ஏன் உரையாடல் வரும்போது அப்படி இருக்கிறார் என்றால் நான் புரிந்து கொண்ட வரை ஆறு நாவல்களையும் திரும்பவும் மறுவாசிப்புக்கு உட்படுத்திய போது அதோடு அவருடைய இரண்டு கட்டுரைகள் நேர்காணல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு மாப்பிள்ளா பாட்டுகளுடைய அடி அடித்தளம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு பேராசிரியர் இரா பிரபா என்ற ஆய்வாளர் தொகுத்திருக்கிறார் அதுல தான் மீரா நிறைய வாக்குமூலங்கள் சொல்லியிருக்காரு படிப்பதற்கு அவர் விரும்பினது படிக்க முடியாம தடுமாறினது ரெண்டு முறை தோற்று போனது மூன்றாவது முயற்சியில் வெற்றி பெற்றது வெற்றி பெற்று கல்லூரியில் பிஏ இளங்கலை மலையாள இலக்கியம் படிக்கிறார் பஷீர் அவரை மிகவும் ஆட்கொள்கிறார் இவருடைய படைப்புகளை படிக்கிறவ யாருக்கும் நமக்கு பஷீர் ரொம்ப அறிமுகம் மொழிபெயர்ப்பு மூலமா மூல மொழியில் படிக்காவிட்டாலும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்ல எழுதுனவங்களை படித்ததை காட்டிலும் பஷீரோட கதைகளை நம்ம அதிகமா படிச்சிருக்கோம் பாத்துமாவுடைய ஆடு இளம்பருவ தோழியெல்லாம் யாரால மறக்க முடியும் அப்படி பஷீருடைய ஆளுமையில் மிக வசீகரிக்கப்பட்ட இவர் அவருடைய அந்த உரையாடல் வரும்போது பஷீருடைய பாணியை கிட்டத்தட்ட அப்படியே பின்பற்றுகிறார் என்று சொல்லணும் தமிழ்நாட்டு சூழல் குறிப்பாக அந்த தேங்காய்பட்டினத்தின சூழல் தேங்காய்பட்டினத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் அந்த ரெண்டு பிரிவா பிரிஞ்சு மோதி கொள்கிற சம்பவங்கள் அதில் மனிதர்கள் பிணங்களாக விழுவது ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படுவது ஒரு ஒரு க ஒரு சித்திரம் செய்தக்க பாவா என்ற ஒரு ஒரு பெண் க கணவனை இழந்தவர் வருமானம் இல்லை பசியும் பட்டினியுமாக தன்னுடைய பிள்ளைய கணவரை காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கா இறந்து போற மகன் ஆஹ் அவன் வந்து ஒண்ணும் இல்லை இறந்து போற மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளைய ஒரு ஆத்திரத்துல மகளை போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறான் அதை பொறுக்க முடியாம சம்பாதிக்க துப்பு இல்ல பொண்டாட்டிய காப்பாத்த துப்பு இல்ல அடிக்க மட்டும் வந்துருவேடான்ட்டு ஒரு விளக்கமாத்த எடுத்து சாத் சாத்துன்னு சாத்திடற மாமியார் அப்ப மருமகன் என்ன ஆவான் அவன் வந்து வேற எதையும் சாதிக்கிறதுக்கு துப்பு இல்லாத அவன் வந்து தற்கொலைக்கு போய் அதுவும் அந்த ஊர்லயே பக்கத்திலேயே காட்டுல போய் தூக்கு போட்டுக்கிறான் சடலத்தை புதைக்கணும் மையத்தான அந்த ஜினா அந்த ஜினாசாவை புதைக்கணும் அப்போ சவப்பட்டி தூக்கிட்டு போறதுக்கு அவர் அந்த அடக்க சடங்குகள் செய்யறதுக்கு பள்ளிவாசல் அனுமதி வேணும் பள்ளிவாசல்ல என்ன நிபந்தனை போடுறாங்கன்னா உன்னோட தர வாடகையை நீ கொடுக்கல வருஷ கணக்கில் கொடுக்காம இருக்க அவ அவ்வளவையும் கட்டினாதான் உனக்கு எல்லாம் அனுப்புவோம் இல்லைன்னா நீ என்னென்னா பண்ணிக்கோன்றாங்க போய் மன்றாடி கேட்கற ஆஜார்த்த கேட்கறா அந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகிட்ட கேட்கறா எதுவும் நடக்கல அப்போ அந்த ஊர்ல சில இளைஞர்கள் அந்த முஸ்லீம் எழுச்சி கழகம்னு ஒரு பேர் ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு இளைஞர்கள் அந்த பழைய போக்கை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய சில இளைஞர்கள் இரவுல வந்து பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தையும் மற்ற அந்த கட்டளையும் மீறி வந்து உதவி செய்யறாங்க 
அந்த நாவல்ல நாவல் பெயரெல்லாம் இப்போ ஏன்னா இந்த நாவல்களில் நீங்கள் தலைப்பை எடுத்துகிட்டு படித்தீங்கன்னா எல்லா நாவலையும் ஒரே நாவலாக சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நாவலையும் வேறு வேறு உலகத்தில் நீங்கள் வேறு வேறு நாவலாகவும் படிக்கலாம் அப்படியான ஒரு ஒரு ஆறும் ஒரு நாவல் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு நாவல்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் எழுதியிருக்கிறார் எல்லாவற்றிலும் அந்த ஓ யாராவது ஒருத்தன் வந்து விசுவரூபம் எடுக்கிறான் சாதாரண ஆள் அசாதாரணமான முறையில் விசுவரூபம் எடுக்கிறான் அந்த வடக்கு வீட்டு அகமத்து கண்ணு முதலாளி ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதையில் வர்ற முதலாளிய எதிர்த்து குரல் கொடுக்குற மகமூது ஒரு சாதாரண ஒரு விவசாயி சுரா மீன் இறக்கைய அந்த சுரா மீனுடைய பீலிய விற்று குழப்பம் நடத்துகிற ஆள் மகளை கட்டி கொடுக்கணும் அவருக்கு இருந்தது ரெண்டு தொண்டு நிலம் முப்பது சென்ட் நிலம் அதை தான் முதலாளி கேட்குறாரு எழுதி கொடுத்துரு அப்படின்னு ஏன்னா இவர் என்ன என்ன தப்பு பண்ணார்னு கேட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப முதலாளியை எதிர்த்து பேசுனது ஒரு தப்பு முதலாளிக்கு எதிராக குரலை உயர்த்தி பேசுனது ஒரு தப்பு அப்புறம் பள்ளிவாசலுக்கு வாருன்னு கூப்பிட்றாரு வந்து மன்னிப்பு கேளுன்னும் போது மன்னிப்பு கேட்க முடியாது நீ என்னயா அப்படின்னா இவர் பள்ளிவாசலுக்கே போகாமல் இருக்கிறாரு தொழுகு மட்டும் போகிறாரு இந்த விசாரணைக்கு போக மாட்டேங்கிறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ இத்தனை தப்பு பண்ணியிருக்க இத்தனை தப்புக்கு தண்டனையாக அந்த முப்பது சென்ட் நிலம் அதுவும் ரெண்டு துண்டு நிலத்தில் அந்த முப்பது சென்ட் நிலம் இவர் கேட்குறது தான் விளையக்கூடிய நிலம் இன்னொன்று தரிசு நிலம் அது இதை எழுதி கொடுன்றாரு இவர் மகள் கல்யாணத்துக்கு சீதனமாக கொடுக்கறதுக்கு இவர்கிட்ட இருக்கிறது அது ஒன்று தான் முடியாது அப்படிங்கிற முடியாதுன்னு அடியாளை வச்சு அங்கே தூணில் கட்டி போட்டு அடிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டு கூப்பிடுவாங்க போவார் போய் அந்த இதை எதிர்கொண்டு அடிக்கிறதுக்கு அந்த வாப் அந்த ஆள் வரும்போது ரவுடி வரும்போது இடுப்பில் மடக்கி இருக்கிற சோரி கத்தி எடுத்து காட்டுவார் கிட்ட வந்தோன்னா அவ்வளோதான் கை துண்டாயிருந்தான்ற இந்த மாதிரி துணிந்து நிற்கிற இந்த ஆள் அந்த ஊரில் பள்ளிக்கூடம் கட்டணும்னு திவான் உத்தரவுப்படுறாரு பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுக்கு இடம் வேணும் இடம் வேணும்ன்ட்டு அதிகாரிகள் அங்கே வர்றாங்க அவங்கக்கிட்ட இவர் அந்த வடக்கு வீட்டு அகமது கண்ணு முதலாளி இடமா பள்ளிக்கூடத்துக்கா அந்த ஹராமெல்லாம் நான் செய் பாவம்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் உனக்கு நிலம் கொடுக்க முடியாது போயிரு அப்படின்னு அந்த அதிகாரிகள் மற்ற விஷயத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் உட்கார வச்சு எல்லா உபசாரமும் பண்ணி சாதிச்சு காரியம் சாதிக்கிற இந்த முதலாளி பள்ளிக்கூடத்துக்கு இடம் கேட்கும் போது மட்டும் விரட்டி அடிக்கிறார் ஜக்காவெல்லாம் அவங்க திரும்பி வர்றாங்க இந்த முஸ்தபா குறுக்க நின்று வண்டியை மறிக்கிறார் என்னங்க என்ன பெரியவரே அப்படின்னா நான் இடம் தர்றேன் அப்படிங்கிறார் இடமா நீங்களா உங்க பேர் என்ன என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னு இவர் தன்னை பத்தி சொல்றாரு நீங்க நாளைக்கு வந்து விரல் உருட்டுங்க அதான் ரேக வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க இந்த இடம் கொடுப்பு கொடுப்பதை பற்றி அவர் வந்து ம மனைவி கிட்டையும் மற்றவங்கிட்டையும் பேசும்போது முஸ்தபா மாதிரி ஆட்கள் ஆரம்பத்திலே நிறைய பேர் இருந்திருந்தா இந்த சமூகம் எப்படி இருந்திருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்னொன்று முஸ்தபா மாதிரி மட்டும் இல்லை இந்த பணம் தூக்குற ஒருத்தன் வருவான் நாவலில் மைதீன் அதாவது ப அந்த பள்ளிவாசலில் இருந்து சவப்பெட்டியை வாங்கிட்டு வந்து அந்த செத்து போனவங்களை மையத்தானவங்களை அடக்கம் பண்ணி அதில் அடக்கம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இந்த வசதி இல்லாத பணத்தை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கால அந்த பொண்ணோட அந்த சடலத்தை காட்டில் கொண்டு போய் போட்டால் நான் நரி காகம் ஏதாவது கொத்தி தின்னட்டும்னு கடைசியாக முடிவு பண்ணுவான் அந்த இடத்துல கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன செய்யறது அது ஏற்கனவே மூணு நாளாக கடந்து அழுகி நாறிக்கிட்டு இருக்கிற இது இவன் பள்ளிவாசல் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறவன் பள்ளிவாசலை நம்பி அங்கே அவங்க மூலம் அந்த பணங்களுக்கு தூக்கிட்டு போகிற வண்டியை எழுத்துட்டு போகிற அந்த ஆள் துணிஞ்சு ராத்திரி அந்த தன்னோட வண்டியை கொண்டு வந்து சபத்தை கொண்டு போய் காட்டில் போடுவான் இன்னொன்று இந்த வடக்கு வீட்டு முகம் அந்த முஸ் முகமது கண்ணு என்ன பண்ணுவார் ஒரு இந்த ஒரு பெண்ணை பற்றி சொன்னார் கடற்கரை பேசும்போது நகை நகையெல்லாம் அவர் பாரதிபாலன் சொன்னார் நகையெல்லாம் போட்டுட்ருப்பாங்க முதலாளிக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் பாலியல் உறவு உண்டு அந்த பொண்ணை வந்து அவ என்ன பண்ணுவான் நகையெல்லாம் திருடம் ஊருக்குள்ள வந்துட்டான் ரெண்டு பேர் நாக்கன் மூக்கன்னு ரெண்டு பேர் வந்துட்டான்றதுனால ஆஹ் அந்த நகையெல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும்ன்ட்டு தன்னுடைய இந்த முதலாளி கிட்ட கொடுத்து வைக்கிறான் ஒரு பெட்டி நகை வைக்கிறதுக்குனே ஒரு பெட்டி அந்த பெட்டி நிறைய நகையும் ரூபாயும் இருக்கு இவ வாழ்நாள் பூரா சே வட்டி கொடுத்து வாங்கி ச சம்பாதிச்ச பணம் அதை வந்து கொடுத்துட்ற கொடுத்து வச்ச உடனே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த முதலாளிக்கு வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்து சரிவுகள் வருது மகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் நகை போடுறதா நூறு எக்கச்சக்கமாக போடுறதா ஒத்துக்கிட்டாரு என்ன செய்யறதுன்னு யோசிக்கும் போது அந்த பெட்டி ஞாபகம் வருது பெட்டியில் என்ன இருக்குன்னு இவருக்கு தெரியும் அப்போ என்ன முடிவு ஒரே முடிவு அந்த தனியாக நிற்கிற குழந்தை குட்டி இல்லாமல் கணவன் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக ஆற்றோரம் இருக்கிற அந்த பெண்ணை காலி பண்ணுறத தவிர இவருக்கு வேறு வழி கிடையாது
ராத்திரியோட ராத்திரி அந்த பொண்ணை காலி பண்ணி ஆற்றுல போட்டுறான் முடிஞ்சு போது கதை இவர் அந்த பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து கல்யாணம் அந்த கல்யாணம் விமர்சையாக நடக்குது யாருக்கு கட்டி கொடுக்குறாங்க எழுபது வயசு கணவனுக்கு அங்கே போன கொஞ்ச நாளில் அந்த பொண்ணை திரும்பி வந்துடுறா மூணே மாதம் ஏன்னா அவன் பைத்தியமாக இருக்கான் திரும்பி வந்துடுறா அந்த பொண்ணோட மாமி அதை சொன்ன மாதிரி அவங்களும் விதவை இதே மாதிரி கணவனுக்கு கட்டி கொடுத்து விதவையானான் இப்படி இந்த கதைக்குள் கதையாக போய்கிட்டே இருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியா இந்த இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு நிலம் கொடுத்தார் இல்லையா முதலாளியோட எதிர்ப்பை மீறி பள்ளிக்கூடம் உயர்ந்துருது பள்ளிக்கூடம் உயர உயர அதுல வேலை ஆர்த்தியாரா வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு முஸ்லீம் ஆசிரியர் வர்றாருங்க அவரை வந்து ஊரை விட்டு விரட்டி அடிக்கிறதுக்கு பள்ளிக்கூடத்தை முடக்கிறதுக்கு என்னென்ன முடிவும் அவ்வளவும் பண்றாங்க அவர் வீட்டு மேல ராத்திரியில கல்லு எறிகிறாங்க அதுவும் கல்லுன்னா சாதாரண கல்லு இல்லை பெரிய பெரிய பாறைக்கல்லை தூக்கி போடுறாங்க வீட்டு வாசல்ல கால் வைக்க முடியாதபடி மலங்கழிச்சு வைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்துல அந்த பொண்ணு அவ கல்யாணமாகி இளம் தம்பதிகள் அந்த ரெண்டு பேரும் மனைவியும் இவரும் ஒரு சின்ன ரூம்ல வாடகைக்கு இருக்கிறாங்க சாப்பாடு ஏதாவது வேணும்னா அஞ்சு மைல் போனோம் அந்த பொண்ணு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கணவன் இருக்கிறாரு அப்படின்னு இருக்கிறா அந்த பொண்ணு தண்ணி எடுக்க போகும்போது அந்த பெண்கள்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு அவ வந்து அவ்வளவு சொல்ல முடியாம அவமானப்படுத்துறாங்க நீ தான் அந்த வாத்தியாரோட பொண்டாட்டியா எங்க இருந்து வந்த இந்த பக்கம் கிடையாது அவனுக்குன்னு இப்படி என்னென்னவும் சொல்லி கிண்டர் அடிக்கும் போது தாங்க முடியாம அந்த பொண்ணு குடத்தை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு காலி குடத்தை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடா இவர் வா தண்ணி எடுக்க போறாரு சரி நீ இரு நான் வேணா எடுத்துட்டு வரேன் ஆம்பளைகளுக்கு இங்க என்ன வேலைன்னு அடுத்த அடி விழுகுது திரும்பி வந்துடுறாரு மலம் இந்த மாதிரி தண்ணி கூட பிடிக்க முடியாத நிலை எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த வாத்தியார் எப்ப மனமுடைஞ்சு ஊருக்கு அந்த மரத்தடியில உட்காந்து ஸ்கூல பார்த்து அழுகிறார்னா இந்த அகமது கண்ணு முதலாளி அந்த அடியால கூப்பிடுறாரு உனக்கு ஒரு வேலை வச்சிருக்கேன் சொல்லுங்க முதலாளி நீங்க சொல்லி இது வரைக்கும் எதை செய்ய மாட்டேன் போது இந்த பள்ளிக்கூடத்தை தீ வச்சு எரி அப்படின்றாரு அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த உரையாடல மட்டும் நீங்க கேட்கணும் அவரை கூப்பிட்டது அந்த கருப்பன் அந்த அடியால் வந்து நிக்கிறான் உன்னை வெளிச்சது எதுக்குன்னு தெரியுமா தெரியக்கூடாது இருசவியும் அறியாண்டான் இந்த காதுக்கும் போகக்கூடாது ஓ அப்படின்றான் அவன் மூக்கு முட்டை குடிச்சுக்கோ ரொம்ப தாராளமா சொல்றாரு இத்தனைக்கும் இவர் சரிவின் விளிம்புல இருக்காரு அடுத்து விழுந்தா பாதாளத்துல விழுகணும் பொருளாதார ரீதியா அந்த நேரத்துல இந்த உரையாடல் நடக்குது ஏன்னா அந்த பாரம்பரிய அந்த இது வந்து செல்வ திமிர் வந்து அப்படி வேண்டாங்கிறான் குடிக்கணும் நல்ல தம்மானம் சன்மானம் தர்றேன் அப்படிங்கிற வேண்டாங்கிறான் தருவேன் வாங்கணும்டா அப்படிங்கிறார் முதலாளிக்கு அம்பு அன்பு மதி அப்படிங்க மதி அன்புக்கு முதுமை இல்லை இல்லையா அன்பு போதும் அப்படிங்க ஒரு கும்பி மண்ணெண்ணெய் வாங்கிக்கோ ஒரு தீப்பெட்டி வாங்கிக்கோ ஓம் எரிச்சு போடு தகச்சு போறான் எதை எரிக்கணும் எதை அப்படின்னு கேட்கறான் விளங்கலையா அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்க இங்கிலீஷு பள்ளிக்கூடத்தை இங்கிலீஷுங்கிறது அவர் இங்கிலீஷுன்னு மீரான் மொழி முதலாளி அப்படின்னு அவன் பதறான் கருப்பனின் குரலில் பதற்றம் முழங்கி கேட்டது அது சரஸ்வதி கோயில் யார் சொல்றது கருப்பன் சொல்றான் எனக்கு அறியாண்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரிய வேண்டாண்டா வடக்கு விட்டு அகமது கண்ணு முதலாளியாக்கும் சொல்றது சொல்றது யாருன்னு தெரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு முதலாளி சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டு உண்டு நான் இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேனேன்றான் நன்னி உண்டு நன்றி இருக்கு அதுக்கு ஆனா இதை நீ செய்யணுங்கிற இல்ல முதலாளி கொல்ல சொன்னதையெல்லாம் அதை கொல்ல சொன்னவங்களே எல்லாம் கொன்னேன் குத்த சொன்னவங்களே எல்லாம் குத்துனேன் அடிக்க சொன்னவங்களே எல்லாம் அடிச்சேன் ஒன்னும் நான் செய்யாம இருந்தது இல்ல இத மட்டும் நான் செய்ய மாட்டேன்றான் கல்வி ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத முரடனான கொலைகாரனான ஒரு மனிதனின் இதயத்தில் ஏற்படுத்தும் ஒரு மலர்ச்சியை நீங்கள் அந்த இடத்தில் பார்க்கலாம் இந்த நாவல் ஆறு நாவல இந்த மாதிரி ஏராளமான உதாரணம் நேரம் இல்லை அவன் சொல்றான் நீ இதை கட்டாயம் செய்யணும் நான் விவரம் கட்டவன் கொடூரமானவன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கண்ணை துறக்கிற இந்த சரஸ்வதி கோயிலுக்கு மட்டும் நான் தீ வைக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமா நிக்கிறான் நான் தீ வைக்க மாட்டேயா முதலாளி குரல் அதட்டலா கேக்குது எனக்கு தெரியும் என்ன வேற ஆளுங்களை வச்சு இவன் இது வரைக்கும் இவர் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு மற்றவங்களை கொண்டா நீ வேற ஆளுங்களை வச்சு என்ன அடிச்சு கொள்ளுவியோ எனக்கு தெரியும் நல்லதுதான் முதலாளிக்கு வேண்டி நான் செஞ்ச பாவங்களுக்கு நான் புழுத்து சாவணும் எனக்கு சட்டுன்னு சாவு கிட்டுமானா நான் ஏதாவது நன்மை செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றான் நீ தீ வைக்க மாட்ட அப்ப மன்னிக்கணும் அப்படி அப்ப நீ தீ வைக்க மாட்ட இல்லையா அப்படின்றாரு முதலாளி கருப்பன் பேசாமல் கைகட்டி நின்றான் நீ குடிச்சிருக்க போ அப்படின்னு இவர் ஒரு வழியா முடிச்சு அனுப்புறாரு அப்ப அவன் சொல்ற பதில் தான் எல்லாத்த விட சூப்பர்னு சொல்லலாம் 
கொடுச்சாலும் நல்லதும் கெட்டதும் தெரியும் மோலாளி அப்படிங்கிறான் இந்த மாதிரி அஞ்சு வண்ணம் தெரு பற்றி சொன்னாங்க அஞ்சு வண்ணம் தெரு குடியேற்றம் குடியேற்றம் நாவல் ஒரு வரலாற்று பின்புலத்தில் எழுதப்பட்ட நாவல் போர்ச்சுகீசிய வியாபாரிகள் இங்கே வந்து அதாவது பிரிட்டிஷ் கம்பெனிகள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் வர்றது போர்ச்சுகீசியர் அவங்க வந்து இந்த கடல் புறத்தில் கடல் வியாபாரத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்டு நம்ம ஊர்ல நம்ம கப்பல்ல நம்ம பண்டங்களை ஏத்துறதுக்கு நீ வந்து என்கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் இவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும் இந்த சரக்குகளை நான் சொன்னாதான் ஏத்தணும் அனுப்பணும்னு எல்லாம் போடுகிற கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்து இந்த பெரிய தம்பி வலிய வலிய தம்பி மரக்காயர் என்பவரும் அவருடைய தம்பியான சின்ன தம்பி மரக்காயர் என்பவரும் மரக்காயர் அந்த குழுவோடு இணைந்து போரிடுகிற விஷயம் போரிடுகிற அவர்களை ஈவு ரக்கம் இல்லாமல் போர்ச்சுகீசியர்கள் வேட்டையாடுகிற விஷயம் வேட்டையாடப்பட்ட அவர்கள் அந்த ப பெரியவரும் சின்னவரும் ரெண்டு பேரும் செத்த பிறகு அவங்க அந்த தப்பிச்சு பொழைச்சவங்க எல்லாம் ஓடி வந்து இந்த தோப்பில் கிராமத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு பொட்டங்காடா கடந்த இடத்துல குடியேறாங்க அந்த குடியேற்றம் ஆன பிறகு இவர்கள் பாடுபட்டு உழைத்து திருத்திய அந்த காட்டு நிலத்தை இந்த பள்ளிவாசல் வந்து உரிமை கொண்டாடி நீ அங்க என்ன நடந்தாலும் எனக்கு தர வாடகை கொடுக்கணும்னு வசூலிக்கிற அந்த கொடுமை அதை எதிர்த்து நடைபெறுகிற சண்டைகள் எல்லாம் தான் அந்த குடியேற்றம் நாவல் அப்புறம் சாய்வு நாற்காலி சாய்வு நாற்காலியில் அந்த நாற்காலி தான் கதாநாயகன் என்று கூட சொல்லலாம் சாய்வு நாற்காலிலேயே உட்காந்துட்டு காலாட்டிக்கிட்டு சொத்து பூரா வெத்து திங்கிறான் பொண்களை வந்து அழிக்கிறான் அந்த வீட்டு பெண்கள் ஏதாவது எதிர்ப்பு சொன்னா அடிக்கிறதுக்கு ஒரு அதபு பரம்புன்னு ஒரு பரம்பு இருக்கு கடைசியா மிஞ்சிறது அந்த பரம்பும் நாற்காலியும் தான் ஆனா அப்பவும் அவன் வரட்டு கௌரவம் போல இது அந்த சாய்வு நாற்காலியின் கதை இப்போ இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தை அவர் அவருக்கும் இந்த இந்த மாதிரிலாம் எழுதுனதுனால அவரும் குடும்பமே பிரச்சனைகளை சந்திக்குது அவரே சொல்றார் இந்த முஸ்தபா மகமூதுன்னு ஒரு கேரக்டர் வருது இல்லையா அதெல்லாம் நான் தான் எதிர்ப்பு குரல் எழுப்பும் போது ஏற்படுகிற இன்னல்களை இவர் வந்து நேரடியா சொல்லல பாத்திரங்கள் மூலமாக சொல்லுகிறார் இயல்பான ஒரு இந்த நான் படிச்சேன் பாருங்க கருப்பனும் அகமது கண்ணு முதலாளியும் பேசுறேன் இதே மாதிரிதான் துண்டு துண்டா வெட்டி வச்சு நறுக்கி தண்டுல தட்டுல வச்சு கொடுக்கற மாம்பழ துண்டுகள் மாதிரி அங்கங்க இந்த உரையாடல்கள் அற்புதமா போயிட்டு இருக்கு வர்ணனைகளில் மட்டும்தான் அவர் வேறு விதமாக எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஆறு நாவலையும் நீங்கள் படித்து பார்க்கிற போது ஒரு மூடுண்ட சமூகம் என்று சொல்லப்ப நம்பப்பட்டு வருகிற ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை பற்றி இவ்வளவு வெளிப்படையாக இவ்வளவு நேர்மையாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் விமர்சன பூர்வமாக எழுதியிருக்கார் அதே சமயம் தம்முடைய பண்பாட்டு கூறுகள் அதில் நியாயமான விஷயங்கள் பற்றி நியாயமான பெருமிதமும் அவருக்கு இருக்கிறது அதுல அந்த பாமாலை பற்றி அவருடைய முன்னோர் ஆரம்பம் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு பாமாலையை பற்றி அவர் எழுதுகிற இடத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த பாமாலையை எழுதிய அந்த அந்த வரிகளை வீட்டு பெண்கள் பாடுகிற போது அதில் அந்த இசையோடு காற்றில் கலந்து வருகிற அந்த இசையை பற்றி மிக மனம் லயித்தும் எழுதியிருக்கிறார் எல்லாம் இருக்கு வெறும் ஆனா பெரும்பாலும் என்னன்னா ஒரு ஈவிரக்கமற்ற கொலைகள் ஈவிரக்கமற்ற தாக்குதல்கள் ஈவிரக்கமற்ற சுரண்டல் எல்லாத்துக்கும் எதிரான ஒரு கலக குரலாக மீரானின் குரல் இருக்கிறது கலக குரல் எழுப்புகிறவர்களின் கதி என்ன என்று நமக்கு தெரியும் மீரானும் அதை அனுபவித்து தாண்டி வந்திருக்கிறார் அந்த கசப்பு அப்படி இருக்கு சொல்றாரு உங்க நாவல் எல்லாம் வட்டார நாவல் சொல்றாங்களே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஒரு ஷார்ப்பா ரியாக்ட் பண்றார் அது வட்டார நாவல்ங்கிற பக வகைப்பாடெல்லாம் நான் நான் எழுத வந்த காலத்தில் இல்லை இப்ப இருக்கலாம் அப்ப கூட இருந்திருந்தாலும் அதை பத்தி எல்லாம் நான் கவலைப்படலைங்கிறாரு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட மக்கள் வாழ்க்கையை பத்தி எழுதியிருக்கேன் போடா உனக்கு படிக்க முடிஞ்சு உனக்கு பிடிச்சா படி இல்லாட்டி போன்ற ஒரு அசட்டையான ஒரு தொனி அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் அந்த நேர்காணல்களில் மீரான் வெளிப்படும் போது அவருடைய வாக்குமூலங்களையும் மனதில் வைத்து கொண்டு நீங்கள் இந்த நாவல்களை படித்தால் மீரானுடைய இலக்கிய நியாயம் நமக்கு பிடிபடும் நன்றி வணக்கம்